Señores, muy buenas tardes. Aquí estamos. De nuevo, hoy es miércoles. Porque uno tiene que comenzar a contar desde el martes. Sí, hoy es miércoles. Entonces, hoy miércoles estamos aquí. Nosotros vamos a también dejar que ustedes opinen sobre qué ustedes, sus expectativas, sobre el año, pongan el teléfono para que nos comuniquemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí quiero decirle, ay, mira, se fue el internet. ¿Hay algún problema? Se fue ahora mismo, acaba de irse. Se fue el internet. El internet. ¿Eh? No, míralo, se fue ahora mismo. Deja ver. Entonces, ya volvió. En, creo yo. Entonces, para decirle que... Hoy es el Día del Poder Judicial. ¿Qué usted opina sobre cómo funciona la justicia aquí? ¿Qué usted cree sobre cómo funciona la justicia aquí, en República Dominicana? Hay idoneidad. En sentido general, se imparte justicia. Tan talaraca con que la reforma de la, de la justicia y lo que sé yo, que bla, bla, bla. hay más justicia, hay menos justicia, hay menos justicia porque es más cara y por lo tanto es menos democrática. Opine sobre eso, pongan el teléfono y vamos, vamos a conversar sobre eso también. Bueno, entonces, sí decirle que hoy oh, ya se posesionó, ustedes lo saben, el Congreso norteamericano ya se posesionó. Ahí están todos los republicanos felices y contentos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, porque ellos lo ganaron todo. O sea, son mayoría en el Congreso, arriba y abajo. Lo cual es, ellos han anunciado que van a hacer todo lo posible por boicotearle la reforma de salud al presidente Obama, a los Obamacare, van a hacer, van a boicotearle la propuesta de migración del presidente Obama, que se la van a boicotear, y aunque usted no lo crea, le quiero decir otra cosa, no solamente eso, sino que hay otras cosas, si hay llamada, llámenme, porque el programa, yo quiero que ustedes vayan participando. Eh, No solo eso, sino que hoy en uno de los principales periódicos de los Estados Unidos, que yo se lo traigo a ustedes a cada rato, el que se llama Huffington Post, sale un artículo, sale un artículo, ay Dios mío, esto fue en París, parece que docenas, un, un atentado en París, estoy leyendo, voy a buscarlo ahora mismo, porque no lo leí aquí, un atentado en París, atentado terrorista, docenas de muertos, y eso será verdad, hazme el favor, déjenme ver, porque lo estaba buscando en los Huffington Post y eso es lo que trae, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver este, qué fue lo que pasó, Dos muertos en un atentado en la sede del semanario que publicó las viñetas de Mahoma. Ah, pues es verdad, esto es en París. Charlie Hebdo. Esto en París. Esas 12 muertos en un atentado en la sede del semanario que publicó las viñetas de Mahoma. El DH. Dos hombres disparan con armas automáticas contra la sede de Charlie Hebdo. Dos de las doce víctimas mortales son policías y diez personas se encuentran en estado grave. Un testigo asegura que los asaltantes reivindicaron su acción al grito de ¡Vamos a vengar al profeta! Oigan esto. Los asaltantes han huido al norte de París... Los terroristas dijeron ser miembros de Al-Qaeda, 
El director, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Los asaltantes rematan un policía en la calle. Esto es el ABC español. Le estoy buscando. Esto es un atentado en París que acaba de salir. No, no ha salido ni en los periódicos de aquí, que yo los había leído. Mira aquí, mira aquí. Aquí, Guillermo, por favor. Punchen aquí. Los asaltantes rematan un policía en la calle. Willy Toledo, un polémico actor, dice, el Pentágono y lo tan bombardean cada día, de verdad, esperamos que no hagan nada. Bueno, yo te digo. España blinda infraestructura crítica por la amenaza yihadista. Y eso que, que dijo eh, Obama, que ya se había terminado Afganistán, cojan ahí. Salieron de Afganistán y mira, se metieron en Irak, desbarataron Irak. Claro, se cogieron el petróleo de Irak, lo que sea. Se cercan a China y a Rusia, porque ellos antes están preocupados por China y Rusia. Y ahí está Irak desbaratado, bombazos, todos los días matan que sé yo cuánto con los bombazos. Desestabilizaron toda la zona. A ellos no les importa eso, a ellos no les importa eso. Esos son, eso. Vamos a ver, el New York Times también estaba buscando docenas, una, do, 12 muertos, el mundo. París, 12 muertos en un atentado islamista en el semanario de las caricaturas de Mahoma. Y aquí rematan al policía en este. Jesuit Charlie. Ahí está. Esto fue lo que salió, esto fue lo que salió relajando con Mahoma. ¿Tú entiendes? Bueno. Tres hombres vestidos de negro y con armas automáticas han interrumpido, irrumpido, perdón, irrumpido en la sede, sede parisina de Charlie Hebdo. El semanario satírico francés que publicó las caricaturas de Mahoma y han abierto fuego de forma indiscriminada contra la redacción y con gritos de vengamos al profeta Dios o también Dios es grande en árabe el director de la publicación Chat tres dibujantes Kabu, Wolowski y Tigonus y el economista y accionista Bernard Maris están entre los 12 muertos el director también en el tiroteo Además hay 10 heridos más, cuatro de ellos muy críticos. El presidente Hollande ha visitado la sede del semanario y ha insistido en que se trata de un atentado contra la libertad de expresión. Además ha confirmado que entre los muertos hay periodistas y dos policías y uno de ellos ejecutado en plena calle. Esto es la caricatura, Mahoma desbordado por los integristas, esta es la caricatura. Es, eh, Mahoma diciendo que, le, que no podía, que, que le era Mahoma desbordado, dice Charles, esta es la, la caricatura satírica que salía de Mahoma, que habían publicado, y dice, es muy duro de amarlos, para, por, 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 la, por, la, por la actividad que tienen, que como que Mahoma llorando decía eso, y, y lo que han hecho es que, mire esto, esto es en París. Bueno, bueno. La policía activa plan de prevención y el periódico El País Español, eso sí yo lo había visto, porque yo leo El País antes de venir para acá, y había visto que habían sacado a todos los del país, del periódico El País también, El País Español. Déjame ver si se lo puedo conseguir para podérselo. Dios mío, esto sí es grande. Bueno. Vamos a ver el periódico El País, lo que le quiere 
Yo es que venía a hablarle de otra cosa, escúcheme, yo le estoy poniendo esto, pero 12 muertos en un atentado contra un semanario satírico en París. Esto está llegando ahora mismo, señores. Esto estamos dando como quien dice la primicia de los periódicos europeos, porque aquí en ninguno de los periódicos de aquí estaba esto. Lo acabo de ver en Huffington Post y por eso que nos hemos pasado a buscarlo. Entre las víctimas mortales se encuentran el director de la publicación, varios periodistas y dos agentes de la policía. Tres hombres armados y encapuchados han disparado con armas automáticas esta mañana contra la sede de Charlie Hebdo. Además de los 12 muertos, hay cuatro heridos muy graves. La revista publicó en el 2006 las caricaturas de Mahoma y tiene una tradición crítica y reivindicativa. Indique que en el 2006. La policía busca a tres hombres armados. Hola, ninguna barbarie terrorista podrá contra la liber, con la libertad. Mire, este señor Bernard Marie, miembro del Consejo General del Banco de Francia, es uno de los, este, mira, de los 12 asesinados, este. Vamos a poner. Este, este señor, de, lo, de miembro del Banco de Francia. Bueno, vamos a ver. Si ustedes tienen llamadas, háganla, porque estamos con la boca abierta. Esto es una situación muy lamentable, muy de lamentable. Pero del 2006 a ahora, en el 2015, es que ellos hacen eso. Desde el 2006, fue que dice que fueron que le publican. Lo hicieron el atentado ahora. Ahora volvieron a publicar también ese, ese semanario. Había publicado de nuevo. Seguía fuñendo con Mahoma. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, se meten en Siria. En Ucrania, que ellos acusan a Putin y a los rusos. Que yo digo Europa. ¿Quién tumbó, tumbaron el gobierno ucraniano? Occidente. Y le dieron cuarto y arma y de todo a los ucranianos. Para, había un gobierno en Ucrania de un señor que, que, que es de la, de la de la que había ganado las elecciones prorruso y había ganado elecciones en Ucrania tumbaron el gobierno, ¿verdad? ¿se acuerdan de la manifestación en Ucrania? tumbaron el gobierno de Ucrania y Putin dijo, entonces está Ucrania y ahora Crimea, me van a, se van a meter en Crimea mira aquí, un video ¿tiene algún sonido? no esto, esto es en París, esto es la BBC esto es la BBC, sí. Vamos a ver si... Entonces Putin dice, bueno, me están cercando porque tú me un gobierno ucraniano prorruso, que era verdad, pero había ganado las elecciones. Ya desestabilizaron Ucrania, entonces Putin se mete en Crimea. Dice, esta es la salida de nosotros, de los rusos, aquí no, a, a mí no me van a sacar patas de aquí. Entonces comienzan a ponerle todas las sanciones a Rusia. Porque estamos en la Guerra Fría. <coughs> si usted no se había dado... Denme un chin de agua. <coughs> ya se volvió a la Guerra Fría. ¿Ustedes se acuerdan de la Guerra Fría? Con la cortina de hierro y la democracia y Occidente. Cuando se cayó el socialismo. Gracias, mi amor. Gracias. Estamos en los umbrales de la Guerra Fría. Y si eso, eso no es nada que coja uno de sorpresa. Si usted se lee el gran tablero mundial de Brzezinski, es Vinyu Brzezinski, que era el asesor de seguridad de Jimmy Carter, del presidente Jimmy Carter. Su libro, El gran tablero mundial. América Latina es una posilga. No lo dice así, pero eso es lo que somos, dice Brzezinski. Entonces no hay ni que ponerle atención a esa porquería. Lo escribió en los 70 y pico, ¿eh? en los años 70 y pico, o sea, llegando. ¿Cuándo fue Jimmy Carter 
Carter, presidente de Estados Unidos, en Kenio. <coughs> Déjame ver. Jimmy Carter lo escribió el libro. Mira, a ver, si, ayúdenme, ustedes me pueden buscar eso. El gran tablero mundial, Cuesta lo ha traído 200 veces. Yo lo, cada vez que llega lo compro y lo regalo. Hasta fotocopia le he sacado. ¿Por qué? Porque ahí está todo diseñado. Todo. Que América Latina es una región perdida. <risa> Europa para lo que sirve para museo. Eso es Svinio Brzezinski. El gran tablero. Claro, yo estoy. Él hace su análisis injundioso. Yo estoy diciendo esto así, ¿verdad? Para que usted lo entienda. Entonces, la gran amenaza, China, ni siquiera hablaba ya de Rusia, porque Rusia se había caído, China, y que había que cercar a China, que Estados Unidos tenía que cercar a China para que no compitiera con Estados Unidos. Ahora, como Rusia, con Putin, volvió a elevarse a potencia mundial, entonces ya le... Ahora te vamos a acercar a China y te vamos a acercar a ti también, Putin, Occidente, nosotros, nuestra democracia maravillosa. Pues estamos en la Guerra Fría. Si usted no lo sabe, entiéndalo. Bien. Al video, un video sobre la, el atentado en París, señores, 12 muertos. Vamos a ver, súbelo. <risa> Ay, María Santísima, eso es el policía que matan en la calle, ese policía, con los disparos, será ese, ese es el que está aquí, Cristo Señor. Déjalo ahí, mira, mira. Míralo aquí. Dice ver video, mírenlo aquí también. Esta es la BBC y esta es, esto es la ABC Español. Los dos terroristas disparan en la calle a un coche policial cerca de la sede de la revista. Vamos a ver si se ve el video. Imágenes del tiroteo en la sede. Esto es un anuncio. Va a comenzar en 25 segundos. Mami. Cariño, ¿eres tú? Calla tu tos. Si quieres una solución eficaz para la tos y la mucosidad, Cinfatos y Cinfamucol de Cinfa. Y así descansas tú y descansan ellos. Cinfatos y Cinfamucol de Cinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Vamos a ver. En un segundo comienza. Imágenes Martín Budó. Eso es como desde el techo que están tomando esto. Ahí están las imágenes, Martín Budó, agencia de las primeras líneas, de las primeras líneas, del de atentado en París, 12 muertos. Ahí está. Hoy cuando tomaba posesión, ayer, entre ayer y hoy, ayer y hoy, ahí está todo, todos los periódicos europeos están en eso. Miren, se los te vamos dejando. París, 12 muertos. 
en un atentado islamista en el semanario de las caricaturas de Mahoma, incluyendo el director de la, de la editorial. El periódico, el semanario se llama Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, 12 muertos en París. Bueno, hoy justo, vamos, llamen, sí, vamos a pasar llamada porque la verdad que estoy muy consternada con esto, Dios mío. ¿Y qué mundo es? Este es el, el 2015, ¿verdad? Que comienza. Buenas tardes, Consuelo. ¿Qué usted opina? Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Adelante, señor. Sí, eh, yo quiero edificarme mejor. Sí. Doña Consuelo, ¿hasta dónde un presidente escogido por un país puede o tiene atribuciones con el futuro de ese propio país. Esto, le, pre, eh, le hago la, esta observación, en ocasión de esta migración indiscriminada, cada vez más descaradas, que la sí. tenemos encima, sí. que hasta poblaciones, que un tercer país, que es Canadá, sí. se le ocurre crear aquí, sí. y que está conformada por ilegales. Sí. Si retornamos esa actitud que República Dominicana se le ocurra crear en Canadá una población con ilegales, si a nosotros se nos haría posible hacerlo. Usted Entonces, sabe sí. hasta dónde las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas tienen atribuciones para intervenir ante una situación como la que se está usted dando. Es que esto no es, aquí. esto no, usted me señor, dice, por favor. No, 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 espérese, mire, esto no es cuestión de las Fuerzas Armadas. Esto es una cuestión política y económica. Aquí hay una oligarquía desde hace tiempo. Desde que desapareció Trujillo y desapareció Balaguer, que todavía la controlaba. Después los otros, rumba abierta para baile. Que han usado, han traído la ilegalidad aquí al país, toda esa caterva de ilegales. Para usarlo para, como mano de obra más barata, ilegal, no por haitiano, por ilegal, siempre se lo he dicho, por ilegal, igual que cuando el dominicano migra a Estados Unidos, a Europa, que no tiene, no es legal, le puede pasar cualquier cosa, porque eso es uno de los, de los fundamentos del capitalismo, uno de los, de los fundamentos del capitalismo es utilizar mano de obra ilegal para que el capitalista reciba más dinero y pueda suspender a, esa, a ese ilegal el día que le dé la gana sin pagarle prestaciones, sin pagarle nada, sin darle seguridad social. Es un capitalismo del atraso. ¿Ok? Entonces, los responsables de eso somos nosotros, no nosotros, no. La oligarquía dominicana y los políticos dominicanos que le hacen, le hacen ese servicio a la oligarquía. Esa oligarquía, ¿dónde están los ingenios azucareros? En el turismo, en las haciendas, y ya están en cualquier parte. Usted no ha visto el editorial de aquí, de, 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 de Teleradio América. Los comerciantes que por vender los huevos y los pollos han vendido también la soberanía del país. Pero los ingenios azucareros también, los hacendados. Es que el dominicano no quiere trabajar. Ayer me llamó un desgraciado allá a la Z. Yo tengo el teléfono de él. Yo voy a averiguar quién es. ¿Eh? Los constructores. El dominicano no quiere trabajar. ¿Por qué usted dice eso si este país se construyó sobre las manos de los dominicanos y dominicanas? Entonces, eso es una excusa para atraer la ilegalidad, la mano de obra ilegal. Y eso es una política complaciente de los políticos. Una política complaciente de los políticos con esa oligarquía desgraciada y desnacionalizada. Porque ellos ni siquiera viven aquí, muchos de ellos. Tienen, son italianos, son americanos, españoles, lo que sea, no tienen ni siquiera le importa este país. Porque ellos se pueden largar de aquí cuando le dé su maldita gana. Y sus hijos principalmente, no son dominicanos nada más, tienen los dominicanos, 
si lo tienen todavía, pues no le importa este país. Pero no es un problema de que de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada hace lo que le digan los políticos. Y todos esos presidentes que hemos tenido, lo que hace uno súcubo de esa oligarquía, entiéndalo. Y un país como Haití, que no tiene gobernante, eh, si lo de aquí no sirve, la oligarquía de aquí es así, imagínate la haitiana, que no, esos son unos desgraciados, que nunca les ha importado su pueblo, ni a esos gobiernos haitianos, no les importa su pueblo, no, no les importa. ¿Por qué los canadienses vienen, esos pendejos, a hacer la, 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 la construcción de Haití? Después no van para Haití a hacerla ya. Ah, qué pendejo, porque aquí es más bonito. Aquí es más bonito hacerlo. Dan los cuartos, viene un azaroso de, dominicano de que apretarse para hacer la cosa. Y el regidor es uno más que un azaroso. Entonces, de hacerla de este lado. Y el gobierno, ¿qué le importa al gobierno? Si, si lo que suben coño es para enriquecerse, le importa nada, le importa este país. Leonel no nos metió en la corte interamericana. Hipólito se opone a la sentencia 168. ¿Qué dice la nacionalidad? El que hizo la ley de migración, Hipólito Mejía, se opone a la 168, a la sentencia 168, y Luis Abinader también. ¿Está entiendes? Pues está desgracioso, todos los yanquis que no quieren a los haitianos allá, aquí no entran haitianos enfermos. Un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Quieren la fusión de la isla, nosotros lo dijimos hace más de 20 años, que nos dijeron? Que era contra Peña Gómez, la vaina, que era anti-haitianismo, que éramos racistas. Menos mal que yo me casé con un negro, para que no me puedan decir también que soy racista, si lo dicen, está bien. Menos mal que, que Carlos Dore negro. Y que mis hijas son una mulata preciosa, dicho sea de paso, buenísima, inteligentísima. Porque de lo único que han sabido es decirnos todo eso. Entonces, es un problema político, económico político. Y los militares no es, claro, las Fuerzas Armadas. Dime tú, mira la policía, tú has visto lo que es la policía. Y los corrompen. Por eso yo digo que la idea de la fusión es para meter droga desde Haití sacada por, 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 por el cargo engaño y no han convertido a Haití a República Dominicana en dos narcoestados y van a convertir la isla entera en un, narco, en, un, en, en un corredor para el narco que de eso es que se trata esta vaina eso es lo que yo creo porque de dónde viene aquí de que el baboso ese que se escapó de que de una cárcel de Puerto Rico, 11 años viviendo aquí, haciendo, haciendo qué, a fulanita, a la champañera, se reunió con la, haciendo qué, pues ya está allá en Puerto Rico, ya se lo llevaron, entraba y salía cuando le daba la gana, se reunía con funcionarios de la embajada americana aquí, ¿cómo que se llama el carajo ese? Figueroa Agosto, todo el mundo sabía quién era y dónde estaba y lo que hacía, haciendo qué, el trillo de la droga, el camino de la droga, porque ellos, eh, la, eh, tú sabes dónde están los cuartos de la droga, es en los bancos que están los cuartos de la droga, ¿eh? tú no lo sabías. Ahora mismo, si tú legalizas la marihuana, no, la vaina esa, la cocaína, se cae la economía mundial, si la legalizan. Pon un segundo que no entre droga a Estados Unidos. Un segundo que no metan droga en Estados Unidos. Un segundo. Un minuto para que tú veas si esa economía no se desbarata completa. Salen tú eso, porque han convertido ese el gran consumidor, ¿verdad? Dime, un minuto que no le entre droga a Estados Unidos. ¿A dónde llega toda esa gente? ¿Y dónde están los cuartos de la droga? En los bancos. ¿O tú te crees que es verdad que están en funda? como eh, tenía la señora de una maleta, una vaina, eso son porquerías. Los cuartos de la droga están en los bancos.
y tienen que auspiciar a los gobiernos. Y en eso es que han convertido esta isla. Y no han convertido en un narcoestado a nosotros. Haití ni se diga. Haití está desbaratado. Son... Ahora mismo, ahora mismo, dice este periódico. ¿Ustedes se acuerdan que Bill Clinton estaba aquí jugando golf? Con la mujer. Hoy sale en el periódico haitiano. Que Ban Ki-moon que nombró a Bill Clinton responsable de Naciones Unidas para, la, para hacer el fondo, manejar el fondo de reconstrucción. Está apañando la corrupción, Ban Ki-moon, dice este periódico, tú Haití. Corrupción Haití, Ban Ki-moon entró oficialmente en la inmunidad de su enviado, o sea que está apañando a Bill Clinton. Un grupo de abogados le escribió a Naciones Unidas diciendo que dónde están los cuartos que Bill Clinton recogió. Un grupo de abogados haitianos, en una carta dirigida este lunes, ayer, el lunes, a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, Newton Fer San Luis y André Michel, quieren que se les informe, iniciaron una acción para que se les informe, en contra del expresidente, míralo ahí, ponlo ahí para que vean, contra el expresidente, de Estados Unidos, William Jefferson Clinton, ante el Tribunal Superior de Cuentas y de los Contenciosos Administrativos a la Luz sobre el destino y uso de los fondos movilizados por la comunidad internacional a través de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, para ayudar al pueblo haitiano tras el terremoto del 2010. Los abogados, unos abogados haitianos, a Bill Clinton, Bill Clinton jugando aquí golf con la, con la mujer, aquí se retrató todo. Y se matan aquí porque son unos lambones. Los dominicanos, hay una clase social de lambones que lo que da es asco. Y tú lo ves matándose para retratarse con Bill Clinton. Entonces, acaben de entender el problema. ¿eh? Eso no era en contra de Peña Gómez lo que se decía. Peña estaba más consciente que mucho, que Hipólito, que Luis Abinader y que toda esa gente, de lo que le estaba pasando a este país. Porque Peña era más dominicano que todos ellos juntos. Y de mi parte nunca en la vida mencioné al doctor Peña Gómez en esa situación. ¿Quién fue que se fue a abrir? porque los americanos tenían la presión de que Balaguer le dijo que no, que no aceptaba esa vaina, esa presión. Y cuando quisieron montar de este lado de los campamentos de refugiados, Balaguer, ¿qué le dijo? No, no lo acepto. Entonces estaban buscando un presidente que le aceptara eso. Y buscaron a Peña, y buscaron a Lionel. ¿Quién aceptó? Lionel. Abrir la frontera meternos en la corte interamericana entonces ah, entiendan entiendan el problema ¿eh? don Pepín Corripio me dijo un día los responsables somos nosotros de todo esto que está pasando y es verdad pero no somos nosotros tú y yo los empleadores dominicanos son oligarquía empleadora El jefe de la policía dice que trabaja para que todos los implicados en el caso de ICAN paguen por sus hechos. Pedro Martínez, le van a hacer una fiesta del carajo a Pedro. Qué bueno, Pedro. Dios te bendiga. Monseñor Escapa pide a jueces aplicar la justicia sin tráfico de influencia y con transparencia. Sueña Pilarín. La falla eléctrica fue la causa del incendio en el mercado nuevo. ¿Hay alguna llamada? Esto de Bill Clinton, esto de Bill Clinton, lo que a uno le da hasta rabia. Haciendo negocio con, como tanto esas ONG, haciendo, como están los jesuitas, como están los comunicadores, haciendo negocio con la tragedia del pueblo haitiano, con la pobreza del pueblo haitiano, 
haciendo negocios, recibiendo cuartos. Y no le importa la pobreza del dominicano, porque esa no da dividendo, ¿entiendes? ¿Qué hago yo con coger la, la señora que está ahí en el, en el hoyo de Julia, de, de allá en Santiago, que va a París y no hay cama para ella en el hospital? Porque ya hay una haitiana que está en cama. A él le importa, le importa, le importa que no venga la dominicana a donde parir. No. A ellos no le importa, no, porque entonces los únicos pobres de este país son los haitianos, pero es porque eso es lo que deja cuarto, porque el aire americano paga para eso, los, los canadienses pagan para eso, míralo ahí. Mira un regidor del Partido Reformista traicionando, coño, a Balaguer, traicionándolo. Se presta para esa vagabundería. No tiene casa el dominicano, pero es, pero es de obsequioso. Porque ahí es que hay cuarto en decir que se defiende a los haitianos. Ahí es que están los cuartos. Porque ya eso es un negocio. Pero con qué calidad yo como dominicana, con qué calidad yo puedo hablarle al pobre dominicano que no me importe su suerte, porque me importa la suerte del haitiano. No, coño, a mí me importa más la suerte del dominicano pobre y la dominicana, y tengo derecho a eso, y lo voy a seguir defendiendo, porque cuando vengan, cuando vengan tú esos comunicadores, tú esos sacerdotes, tú esa porquería que anda por ahí, sean sustituidos por comunicadores haitianos, entonces yo voy a decir, ah, es verdad que uno cree en ti, que vayan y se sienten ahí, donde se sienta Juan Bolívar, a hablar toda la pendeja, que vaya un haitiano y lo saque a él de ahí, lo saque, como han sacado a la construcción, a los, a los trabajadores dominicanos de la construcción, que vienen aquí. Así, es muy bueno tu ser, eh, ¿verdad? Ay Dios mío, qué preocupación con los pobres haitianos, pero a ti, pero a ti no te toca eh, que te quiten tu empleo. Es muy buena esa caridad, pero que la haga el otro, el Papa ya. Porque la vida tenemos todo que... Coño, pero vende la... Vende toda la porquería que tú tienes ahí de Miguel Ángel, la vaina... Y mándalo a África para combatir el ébola y vete a vivir como vivía Jesucristo. Usted sabe la riqueza que hay en el Vaticano. Por eso que no quiero saber de ninguno, ¿eh? Y me excusan. En un palacio... ¿A dónde está? En Castengandolfo, pasando el verano porque hay que hacer la caridad y entonces la preocupación por el mundo. Vende, eh, vendiéndolo de la capilla Sistina, ya con eso tú resuelves el problema del ébola. Ah, pero qué buena es la caridad, a costilla del otro. Yo soy muy humanitaria, a costilla de que hundo al pobre dominicano, pero me siento bien porque subo al pobre haitiano. Pues yo no, conmigo no cuenten, para, me dan pena los dos, pero si tengo que elegir, voy a defender al pobre dominicano. Y voy a defender su derecho al trabajo, como lo tengo yo, como lo tienes tú, derecho al trabajo en tu país. No sé si me entienden, ojalá, vámonos. Bueno, señores, recuérdense que le dimos la primicia de que en París hay 12 muertos hasta ahora en un atentado islamista en el semanario de las caricaturas de Mahoma, el semanario Charlie Hebdo. Usted lo puede buscar en todos los periódicos, en todos los periódicos europeos, en el New York Times, está en todos los periódicos del país, está esto, el atentado de París. Recuérdate que nosotros estamos aquí, gracias al Grupo Rica, 49 años de grandes transformaciones, siempre con la vista puesta hacia un profundo y luminoso horizonte, con la promesa de seguir innovando y proporcionando a nuestros consumidores cercanía, confiabilidad y responsabilidad con nuestro entorno, 
y una gama de productos elaborados con gran amor y pasión. Agradecemos la confianza que durante estos 49 años han depositado en nosotros para que junto a ustedes construyamos una vida más rica. Recuérdate que nosotros estamos aquí también cortesía de Plaza Lama. Todo lo que tú quieras está en Plaza Lama, Óptico Oviedo. Mañana jueves VIP en todas las sucursales de Óptico Oviedo. Compras los cristales, la montura es gratis. Óptica Oviedo, que es más que una óptica, y decirte también que un seguro seguro, seguros pepín, las clases de matemáticas, ya Capul las comenzó a dar de nuevo. El Kipe te abadía en todos los supermercados, bravo, en las cafeterías, listos para comer. El bizcochito, ah no, primero es el café Víctor Jara, un espacio en la calle Estrelleta 205 para tú sentarte, hablar, hablar de poesía, leer. Le beberte una cervecita, un cafecito, lo que tú quieras, un espacio cultural, Víctor Jara, tu café Santo Domingo y por supuesto decirte que el bizcochito, ¿cuál es? El bizcochito es esponjoso, el bizcochito esponjoso, la merienda de los niños dominicanos, el mejor bizcochito de la bolita del mundo, el bizcochito esponjoso. Señores, muchísimas gracias, nos vemos mañana si Dios quiere. Thank you.